ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിട്ടയറിങ് ഓഫ് ദ ബിൽ റിനീവൽ ഓഫ് ദ ബിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായി റിട്ടയറിങ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പോവാം സലീം എന്ന ഒരു ഹോൾസെയിലർ ഇദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് അതുപോലെ രാജൻ എന്നൊരു മറ്റൊരു കച്ചവടക്കാരൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു റീറ്റെയിലറാണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മിസ്റ്റർ സലീം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫോർ റുപ്പീസ് അൻപതിനായിരം സലീം എന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് രാജന് കടമായിട്ട് വിറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് വിറ്റത് രാജൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സലീം ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്ന രാജൻ എന്ന ആൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് എന്നിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ചരക്ക് കടമായി വാങ്ങിയതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മാസം തികയുന്ന ദിവസം എനിക്കോ ഞാൻ പറയുന്ന ആൾക്കോ അൻപതിനായിരം രൂപ തരാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സലീം അതിൽ എഴുതി ഒപ്പുവെച്ചു രാജന് അയച്ചു കൊടുത്തു രാജൻ അത് സ്വീകരിച്ചു അതിൽ അസെപ്റ്റഡ് എന്നെഴുതി ഒപ്പുവെച്ചു രാജൻ രാജൻ അതിൽ അസെപ്റ്റഡ് എന്നെഴുതി ഒപ്പുവെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് സലീമിന് തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അതൊരു ബില്ലായി മാറി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ബില്ലുള്ളത് സലീമിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ക്യാഷ് ആര് കൊടുക്കേണ്ടത് രാജൻ സലീമിന് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് പക്ഷേ രാജൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടായപ്പോൾ രാജൻ ഈ ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സലീമിന് സമീപിച്ചു സലീമിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് മൂന്ന് മാസം തികയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്യാഷ് തരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടയറിങ് ഓഫ് ദ ബിൽ എന്ന് പറയുക സമയം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടയറിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സമയം ആകുന്ന അതായത് മെച്ചൂരിറ്റി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ആ ബന്ധം ആ ബില്ല് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് റിട്ടയറിങ് ഓഫ് ദ ബിൽ എന്ന് പറയുക വെൻ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ടു ബി റിട്ടയർഡ് ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ബൈ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്രോവർ ആൻഡ് ദ ഡ്രോയി ഡ്രോവറും ഡ്രോയും തമ്മിൽ പരസ്പര ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് റിട്ടയറിങ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ഡ്രോയി ഓഫ് ദ ബിൽ ഹാസ് ഫണ്ട്സ് അറ്റ് ഹിസ് ഡിസ്പോസൽ ഡ്രോയുടെ കയ്യിൽ അതായത് ബില്ലിൽ അസെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾ ഇവിടെ രാജനാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ രാജനാണ് രാജൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പോസൽ നടക്കുക ആൻഡ് മേക്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ ഡ്രോവർ ഓർ ഹോൾഡർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി അദ്ദേഹം രാജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ദ ഡ്രോവർ സലീമിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡർ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ സലീം അത് എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാജൻ എൻ്റെ ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ ഹോൾഡർ അപ്പോൾ സലീം അത് അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈഫ് ദ ഹോൾഡർ എഗ്രീസ് അത് സലീം അഗ്രീ എഗ്രീ ചെയ്താൽ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡു സോ ദ ബിൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സെറ്റ് ടു ഹാവ് ബീൻ റിട്ടയേർഡ് അപ്പോൾ അത് ആ ബില്ലിനെ റിട്ടയർ ആയ ബില്ലെന
അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കിഴിവ് ആർക്ക് നൽകും രാജന് നൽകും അപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറോ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നാനൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ച് തരും ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിനെയാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് തന്നതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരേണ്ട ക്യാഷ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കിഴിവിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിനെയാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിബേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു നിശ്ചയ ശതമാനത്തിലാണ് ആ റിബേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും ജലണ്ടറി അവരുടെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ജലണ്ടറീസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് അത് നമുക്ക് ഹോൾഡറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം ഓൺ റിട്ടേണിംഗ് ദ അസെപ്റ്റൻ അസെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിബേറ്റ് അലൗഡ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് സലീമിൻ്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം അത് റിട്ടയർ ആവുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് തരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജലണ്ടറി വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എത്ര ക്യാഷാണോ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് അത്രയും തുക റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അതായത് രാജന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത റിബേറ്റ് അത് ഇവിടെ വരും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇതൊരു ലോസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണി പരിഗണിക്കാം ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആ ബില്ല് എന്തായി പോയി ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പം നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു അതാണ് റിബേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിബേറ്റ് ബില്ലിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി രാജൻ്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രാജൻ അത് ബിൽസ് പേബിളാണ് രാജൻ ബില്ലിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുത്തു എത്രയാണോ കൊടുത്തത് അത് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് രാജൻ്റെ റിബേറ്റിനെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതൊരു ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം അതുകൊണ്ട് റിബേറ്റിനെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് കാരണം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം സലീമിന് ഇതൊരു ലോസാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് റിബേറ്റിനെ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജലണ്ടർ ഇങ്ങനെ വരും സലീമിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇനി രാജൻ്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെ വരും ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ക്യാഷ് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പോകാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സെലീം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് അൻപതിനായിരം ടു രാജൻ ഓൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡ്രി എ ബിൽ ഓൺ രാജൻ ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ ദ സെയിം എമൗണ്ട് രാജൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ബിൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ടു സെലീം ഓൺ മാർച്ച് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ രാജൻ റിട്ടയർഡ് ഹീസ് അസെപ്റ്റൻസ് അണ്ടർ റിബേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം സെലീം അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് രാജന് വിറ്റു മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ രണ്ട് മാസം മാർച്ച് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മാർച്ച് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം ആയപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സലീമിന് രാജൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രാജൻ റിട്ടയർഡ് ഹിസ് ഹാസപ്റ്റൻസ് അണ്ടർ റിബേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം റിബേറ്റ് ആര് കൊടുക്കും സലീം കൊടുക്കുമെന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബില്ല് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജയലണ്ടർ എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സലീം സലീമിൻ്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി സലീം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ജയലണ്ടർ ഇങ്ങനെ വരും രാജൻ അക്കൗണ്ട് അബ്ജർ ടു സെയിൽസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു രാജൻ അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് വിറ്റു കടമായിട്ട് വിറ്റു അന്ന് തന്നെ ഒരു ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അബ്ജർ 
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പെർ ആനുവം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര വരും അതിൻ്റെ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള വൺ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണല്ലോ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു മാസം നേരത്തെയാണ് ഇദ്ദേഹം ക്യാഷ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിബേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മാസം വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടി റിബേറ്റ് എത്ര അനുവദിച്ചു ഐ അഞ്ഞൂറ് രൂപ റിബേറ്റ് അനുവദിച്ചു ടു ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ അൻപതിനായിരം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സെലീമിൻ്റെ ബുക്കിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് രാജൻ രാജൻ്റെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി പർച്ചേസ്ഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെർ ടു സെലീം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം സെലീം സെലീമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് വാങ്ങി സെലീമിൻ്റെ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്തു സെലീംസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദർ ടു ബിൽസ് പേബിൾ ഓക്കെ സെലീമിൻ്റെ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്തു പക്ഷെ നാ മൂ മാർച്ച് നാലായപ്പോഴേക്ക് സെലീമിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചില രണ്ട് എങ്ങനെ വരും ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദർ ടു ക്യാഷ് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ടു ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബാങ്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ടു ക്യാഷ് ടു ബാങ്ക് ഏതായാലും മതി ടു ക്യാഷ് എത്ര ക്യാഷ് കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു ബി റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ജലണ്ട്രി രാജൻ്റെ ബുക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതിന് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ ബിൽ ബില്ല് പുതുക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം റിന്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുക്കുക പുതിയതാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിന്യൂവൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംടൈംസ് ദ അസെപ്റ്റർ ഓഫ് ദ ബിൽ ഫോർ സീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് മേ ദർ ഫോർ അപ്രോച്ച് ദ ഡ്രോവർ വിത്ത് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈം ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ചില സമയങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയി ഡ്രോയ്ക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഈ മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബില്ലിൻ്റെ പണം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യമായാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഡ്രോവറെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയും അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് നടത്തും ഈ ബില്ലിൻ്റെ കാലാവധി ഒന്ന് നീട്ടിത്തരണം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈം കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടിത്തരണം ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ദ ഓൾഡ് ബിൽ ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് അങ്ങനെ ഡ്രോവർ ഇത് സമ്മതിച്ചാൽ പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഫ്രഷ് ബിൽ വിത്ത് ന്യൂ ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ പുതിയ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഡ്യൂലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡെലിവേഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയി ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത സമയം വരും ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ ഡ്രോയിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി ആവാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഡ്രോവറെ സമീപിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്യാ കാലാവധി ഡ്യൂറേഷൻ നീട്ടിത്തരണമെന്ന് പറയുകയും പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പുതിയൊരു ബില്ല് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ ബില്ല് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ബില്ലിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകണം ആര് ഡ്രോ ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകണം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ഡ്രോ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ മേ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂ ബിൽ ഒന്നുകിൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുകയോ ക്യാഷായിട്ട് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബില്ലിൽ ആ തുകയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും രണ്ടുപേരുടെയും അതായത് ഡ്രോവറുടെയും ഡ്രോയുടെയും ബുക്കിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ജേണൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കൂ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് ബിൽ പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പുതിയ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രോവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രാജൻ സോറി ഇവിടെ സലീം ഇവിടെ രാജൻ ഡ്രോയി രാജനാണ് ഡ്രോവർ സലീമാണ് അപ്പോൾ ഡ്രോയീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അതിവിടെ നമ്മൾ രാജനെ പരിഗണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരും രാജൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ രാജൻ്റെ ബില്ല് ക്യാൻസലായി എന്നർത്ഥം രാജൻ്റെ ബില്ല് ക്യാൻസലായി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോയുടെ ബുക്കി
ഇവിടെ റോയ് ആരാണ് രാജനാണ് അപ്പോൾ ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ അക്കൗണ്ട് ഒപ്റ്റർ ടു രാജൻ രാജൻ ഒരു പുതിയ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് തന്നു ഇവിടെ ഡ്രോവേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് പേബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലീംസ് അക്കൗണ്ട് ഒപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് പേബിൾ സെലീമിന് പുതിയൊരു ബില്ലിൽ രാജൻ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പോവാം ഓൺ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് രവി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മോഹൻ ഫോർ റുപ്പീസ് and rupees 3000 were paid by mohan immediately and for the balance he accepted 3 months bill drawn upon him by ravi on the date of maturity of the bill mohan requested ravi to cancel the old bill and a new bill upon him for a period of 2 months he further agreed to pay interest in cash to ravi at 12 percent per annum ravi agreed to mohan's request and cancelled the old bill and it drew a new bill the new bill was met on maturity by mohan past general entries in the books of both the parties 2015 february 1 am thedi ravi enna oral mohan goods vittu 18000 rupees vilayulla goods vittu 3000 rupees appol thanne cash aayittu mohan nalgi and balance baaki undavo 15000 aanallo ee 15000 rupees ki 3 months bill undaki 3 maasathe bill undaki ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി ആയ സമയത്ത് മോഹൻ രവിയെ സമീപിച്ചിട്ട് ഈ പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പുതിയ ബില്ല് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം അതായത് പുതിയ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് പലിശ എത്ര തരണമെന്ന് രവി പറഞ്ഞു അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ തരണമെന്ന് രവി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്ത് രവി അഗ്രീഡ് ടു മോഹൻസ് റിക്വസ്റ്റ് മോഹൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് രവി അംഗീകരിച്ചു പുതിയ പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പുതിയ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി പുതിയ ബില്ല് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അതായത് മെച്യൂരിറ്റി ആയ സമയത്ത് മോഹൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് പേരുടെയും ബുക്കിൽ വരുന്ന ജേലണ്ടികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രവീസ് ബുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോവർ ഡ്രോവർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ രവിയാണല്ലോ ഇവിടെ സെല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവർ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ രവിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയാൾ മോഹൻ കൊടുത്ത് വിൽക്കുന്നു മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മോഹൻ പതിനെട്ടായിരം ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിനെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇയാൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇയാൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മോഹൻ ക്യാഷ് തരുന്നുണ്ട് മൂവായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സിന് ക്യാഷ് തരുന്നുണ്ട് ബാക്കി പതിനഞ്ചായിരമാണ് ബില്ലാക്കി മാറ്റുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മോഹൻ പതിനെട്ടായിരം ഇവിടെ പതിനെട്ടായിരത്തിൻ്റെ ഗുഡ്സാണ് മോഹന് വിറ്റത് പതിനഞ്ചായിരം ഇയാൾ ബില്ലാക്കി മാറ്റുന്നു ക്യാഷ് മൂവായിരം രൂപ തന്നു ഓക്കെ മെയ് ഒന്നാം തീയതി മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ മെയ് ഒന്നാം തീയതി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോഹൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് അപ്പോൾ മോഹൻ്റെ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ആവുന്നു നേരത്തെ നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടിയ ബില്ലുണ്ടല്ലോ ഈ ബില്ല് മോഹൻ പതിനഞ്ചായിരത്തിൻ്റെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ പതിനഞ്ചായിരം അല്ലേ ഈ പതിനഞ്ചായിരം ഈ പതിനഞ്ചായിരം ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു ഇവിടെ ബിൽസ് റിസീവിളിനെ ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്തത് ഈ മെയ് ഒന്നായപ്പോൾ ഈ ബില്ലിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ആ ബില്ലിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു മോഹൻ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും വരുന്നു കാരണം മോഹൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരാനായി എന്നതിനർത്ഥം ഇവിടെ മോഹനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മോഹനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മോഹനെ വീണ്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം മോഹൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് എന്നർത്ഥം മോഹൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബില്ല് ക്യാൻസലായി മോഹൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനായി എന്നർത്ഥം ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ ക്യാൻസൽഡ് ഓൾഡ് ബിൽ ഓൺ റിന്യൂവൽ റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ മുന്നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റും പരിഗണിച്ചു ഓക്കെ ഇനി മെയ് നാലായപ്പോൾ ബിൽസ് പുതിയ ബില്ല് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഇത് പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മെയ് ഒന്നാം തീയതി പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു മെയ് നാല് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ടു മോഹൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മോഹൻ ഇവിടെ ഇയാൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നൽകുന്നു എത്ര രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലാതെ ബില്ലിലെ കൂട്ടി എഴുതിയതല്ല ഇവിടെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നൽകുന്നു
അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്തർ ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അയാൾ ക്യാഷ് തന്നു മോഹൻ ക്യാഷ് തന്നു എന്നതിന് അർത്ഥം പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ ക്യാഷ് ജൂലൈ ഏഴായപ്പോൾ ഇയാൾ തന്നു പതിനഞ്ചായിരം ഓക്കെ ഇനി മോഹൻ്റെ ബുക്കിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യാറാണ് മോഹനാണ് മോഹൻ്റെ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെല്ലാണ്ട് വരുന്നു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഒപ്റ്റർ ടു രവി രവിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുഡ്സ് കടമായിട്ട് വാങ്ങി പതിനെട്ടായിരം രവീസ് അക്കൗണ്ട് ഒപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തു ടു ബിൽസ് പേബിൾ ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ചായിരത്തിന് ഒരു ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മെയ് നാലായപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഒപ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു രവി ഇവിടെ ബിൽസ് പേബിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്ത അതായത് സലീം സോറി രവിയുടെ നമ്മൾ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്ത ആ ബില്ല് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ബില്ലിനെ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ആ ബില്ല് ക്യാൻസലായി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു രവി രവിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൾഡ് ബിൽ ക്യാൻസൽഡ് ഓൺ റിന്യൂവൽ റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ചാർജ്ഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മുന്നൂറ് പലിശ ചാർജ് ചെയ്തു പലിശ ചാർജ് ചെയ്തു മെയ് നാലായപ്പോൾ രവീസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് പേബിൾ ടു ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു രവിയുടെ ബില്ല് പുതിയ ബില്ല് നമ്മൾ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്തു അതായത് മോഹൻ എന്ത് ചെയ്തു രവിയുടെ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്തു രവീസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബിൽസ് പേബിൾ ടു ക്യാഷ് ഈ മൂവ മുന്നൂറ് രൂപ ഇയാൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഈ ബാക്കി പതിനഞ്ചായിരം നമ്മൾ കൊടുക്കാണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പുതിയ ബില്ലിൽ നമ്മൾ ഒപ്പുവെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് അർത്ഥം ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അവസാനം ജൂലൈ ഏഴായപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനഞ്ചായിരം രൂപ കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ജലണ്ടറി വരിക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക